സംസ്ഥാനത്ത് നിരന്തരം സുപ്രീം കോടതി വിധികൾ ലംഘിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് സാക്ഷർ സുപ്രീം കോടതി തന്നെയാണ് സഭാ തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടനാട് പള്ളി തർക്ക കേസിലായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിർണായക പരാമർശം കേരളം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓർക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും ഹൈക്കോടതിക്കും എതിരെ അതിരൂക്ഷ വിമർശനമാണ് സുപ്രീം കോടതി അയച്ചുവിട്ടത് ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന് അനുകൂലമായി കണ്ടനാട് സെന്റ് മേരീസ് പള്ളി തർക്കത്തിലെ വിധി ഹൈക്കോടതി അട്ടിമറിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ആരാധന നടത്താമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് മറികടന്ന് പള്ളിയിൽ തൽസ്ഥിതി തുടരണമെന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവാണ് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയത് മലങ്കര സഭയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള പള്ളികൾ സഭാഭരണ ഘടന പ്രകാരം ഭരിക്കപ്പെടണമെന്ന് കാട്ടി ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന് അനുകൂലമായാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹർജികൾ പിന്നീട് വന്നപ്പോഴെല്ലാം സുപ്രീം കോടതി പഴയ നിലപാട് ആവർത്തിച്ചു ഇതിന്റെ ലംഘനമായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി വിധി തൽസ്ഥിതി തുടരാനുള്ള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവാണ് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി വിധി മറികടന്ന് ഉത്തരവ് ഇറക്കാൻ ഹൈക്കോടതിക്ക് എന്ത് അധികാരമാണുള്ളതെന്ന ചോദ്യമാണ് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കേണ്ടി വരും സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുകൾ കേരളത്തിൽ നിരന്തരം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു സുപ്രീം കോടതി വിധി മറികടക്കുന്ന ഉത്തരവ് ഇറക്കാൻ എന്ത് അധികാരമാണ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിക്കുള്ളത് കേരളം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ഓർക്കണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര വിമർശിച്ചു സുപ്രീം കോടതി വിധി മറികടക്കുന്ന ഉത്തരവ് ഇറക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ഹരിപ്രസാദ് ആരാണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചു ജുഡീഷ്യൽ അച്ചടക്കം എന്നത് ജഡ്ജിക്ക് അറിയില്ലേ ജഡ്ജിക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ആ ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കണ്ടനാട് പള്ളിയുടെ കാര്യത്തിൽ തൽസ്ഥിതി തുടരാൻ നിർദ്ദേശിച്ചുള്ള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുകൾ കേരളത്തിൽ നിരന്തരം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നതായും ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര കുറ്റപ്പെടുത്തി കട്ടച്ചിറ പള്ളി തർക്ക കേസിൽ യാക്കോബായ സഭ സമർപ്പിച്ച പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയും സുപ്രീം കോടതി തള്ളി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ മലങ്കര സഭ ഭരണഘടനാ പ്രകാരം കട്ടച്ചിറപ്പള്ളി ഭരിക്കപ്പെടണമെന്ന വിധിയെയാണ് യാക്കോബായ സഭ ചോദ്യം ചെയ്തത് എന്നാൽ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി സഭാ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന കായംകുളം കട്ടച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന് അനുകൂലമായി സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചത് എന്നാൽ യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് വിധി നടപ്പാക്കുന്നത് വൈകിയിരുന്നു വിധി നടപ്പാക്കാത്തതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സുപ്രീം കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ഇരുപത്തിയേഴിന് സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കിയത് കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയിൽ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗം പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ കോടതി വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ യാക്കോബായ വിഭാഗം സംഘടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പള്ളിയിൽ സംഘർഷാവസ്ഥയുണ്ടായി യാക്കോബായ വിഭാഗത്തെ പോലീസ് തടഞ്ഞതും സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി ഇതിനിടെ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗം പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് യാക്കോബായ വിഭാഗം പള്ളിക്ക് പുറത്ത് പ്രതിഷേധിച്ചു വൻ പോലീസ് സുരക്ഷയിൽ ആലപ്പുഴ സബ് കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് അതേസമയം ഏകപക്ഷീയമായാണ് വിധി നടപ്പാക്കിയതെന്ന് യാക്കോബായ വിഭാഗം ആരോപിച്ചിരുന്നു മലങ്കര സഭയ്ക്ക് കീഴിലെ പള്ളികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ സഭാ ഭരണഘടന പ്രകാരം ഭരിക്കപ്പെടണമെന്ന് കാട്ടി ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന് അനുകൂലമായാണ് സുപ്രീം കോടതി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വിധിച്ചത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെയും കേസുകൾ വന്നെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വിധിയുടെ ചുവട് വെച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന് അനുകൂലമായാണ് ഉത്തരവുകൾ വന്നത് സഭാ തർക്കം തുടർന്നതോടെ വിധി നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്രയുടെ ബെഞ്ച് പലതവണ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു വിധി നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ വിളിച്ചു വരുത്തുമെന്നുവരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു നേരത്തെ പിറവം വലിയ പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതി വിധി സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ സഭ നേതൃത്വങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് കളക്ടർ മുഹമ്മദ് സഫറുള്ള ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യോഗത്തിലായിരുന്നു കളക്ടറുടെ പ്രതികരണം വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിന് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയിൽ പതിനൊന്നിന് വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന ഉത്തരവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു യോഗം ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് സമാധാനപരമായി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഇരു വിഭാഗവും സഹകരിക്കണമെന്നും കളക്ടർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നിട്ട് ഏഴ് മാസത്തോളമായതായി 